சார் ஒரு சின்ன விஷயம் தான் உங்களுக்கு எல்லாம் தெரியாததோ ஒன்றும் நம்ம இன்னைக்கு பேச போறது இல்ல ஜஸ்ட் ஸ்கேல் அப் யுவர் பிசினஸ் நம்ம பிசினஸோட growth வந்து லைனியர் குரோத்தா இருக்குதா இல்ல எக்ஸ்பென்ஷனல் குரோத்தா இருக்கா அப்படிங்கறது வந்து ரொம்ப முக்கியம் அதாவது ஒன் பிளஸ் ஒன் பிளஸ் ஒன்னு நம்ம குரோத் போயிட்டு இருக்கா இல்ல டூ பிளஸ் ஃபோர் பிளஸ் சிக்ஸ் பிளஸ் டுவெல் பிளஸ் அப்படின்னு நம்ம குரோத்த கொண்டு போயிட்டு இருக்கோமா அப்படிங்கறத நாம ஃபர்ஸ்ட் நம்ம பிசினஸ் ஸ்கேல் அப் பண்ணணும் சார் அப்படி பண்ணும் போது எல்லாருமே எதிர்பார்க்கறது என்ன அப்படின்னா எக்ஸ்பென்சியல் குரோத் தான் அந்த மாதிரி ஒரு குரோத் வேணும் அப்படிங்கறது தான் இன்னைக்கு ஒரு அபார வளர்ச்சி அதை நோக்கி தான் இன்னைக்கு ஒவ்வொருத்தரும் நாம பிசினஸ் பண்ணிட்டு இருக்கோம் இந்த பிசினஸ் அப்படின்னு பாத்தீங்க அப்படின்னா ஒரு பிசினஸ் எப்படி இருக்கும் அப்படின்னா ஒரு ஓனரோட ஒரு மென்டாலிட்டி பேஸ்டு தான் இன்னைக்கு நம்ம இந்தியால நம்ம பிசினஸ் எல்லாமே போயிட்டு இருக்குதுங்க அவரோட தாட் எப்படி அவரோட தாட் ப்ராசஸ் எப்படி அந்த பேஸ்ல தான் நம்ம பிசினஸ் போயிட்டு இருக்கு பிசினஸ் ஒண்ணு ப்ரெடிக்டபிள் இன்னொன்னு ஸ்கேலபிள் சொல்றோம் ப்ரெடிக்டபிள்ங்கிறது நம்ம கணிக்கக்கூடிய ஒண்ணு ஒரு ஹோட்டல் நடத்துறாருன்னா அவருக்கு ரெகுலரா வந்து ஒரு ஆயிரம் ஏற்றி விற்கிது அப்படிங்கறது ஓரளவு கணிக்கக்கூடிய ஒரு விஷயம் அடுத்த நாளும் அவர் அதுக்கு தேவையான ரெடி பண்ணுவாரு அந்த பிசினஸ் அவர் பண்ணிட்டு இருப்பாரு ஆனா ஆஹ் ஸ்கேல் அப்படிங்கிறது நாம வளர்த்து வேண்டிய ஒண்ணு அதாவது இன்னைக்கு இவ்வளவு ஸ்கேல் ஆயிட்டு இருக்கு அப்படின்னா என்னோட ஸ்கேல் இவ்வளவு இருக்கணும்னு நம்ம பிக்ஸ் பண்ணி அதுக்காக நாம வந்து ஒர்க் பண்றது ஒரு ப்ரெடிக்டபிளுக்கு வந்து நம்ம பெருசா ஒண்ணு பண்ண வேண்டியதுல தன்னிச்சையாவே அது நடக்கும் நாம ஒரு ஹார்ட் ஒர்க் போடுவோம் ஒரு எஃபர்ட் எடுப்போம் அதுக்கே பாத்தீங்க அப்படின்னா அந்த பிசினஸ் வந்து நடந்துகிட்டு தான் இருக்கும் ஆனா ஸ்கேலபிள் பிசினஸ் நாம உட்காந்து ஒரு பிளான் பண்ணணும் ஒரு சிஸ்டம கொண்டு வரணும் ஒரு சிஸ்டம் இல்லாம எந்த ஒரு பிசினஸுமே பெரிய சக்ஸஸ் வராதுங்க ஆஹ் அதாவது ஆஹ் ஒரு சிஸ்டம் அப்படிங்கறது பாத்தீங்க அப்படின்னா ஒரு ஆன்லைன்ல போய் நம்ம ஒரு ஷாப்பிங் பண்ணும் போது எப்படி உள்ள போறோம் நம்மளை எப்படி உள்ள அப்படியே கொண்டு போறாங்க நமக்கு பிடிச்ச ஒவ்வொரு ப்ராடக்டா நமக்கு பாப்பப்பா நமக்கு கண்ணில் படுற மாதிரி வைக்கிறது நாம அதுக்குள்ள ஷாப்பிங் பண்ண வைக்கிறது இல்லையா பார்த்து அட்லீஸ்ட் ஒரு கார்ட்லயாவது ஆட் பண்றது என்னைக்காச்சும் வேணும்னா அதை நம்ம ஓபன் பண்ணி பாக்குறது எப்படியோ ஒண்ணு நம்ம வாங்குறது இப்படி எது நம்மளை வாங்க வைக்கிறது சொல்லுங்க அது ஒரு சிஸ்டம் அது ஒரு பேட்டர்ன் அந்த சிஸ்டம் வந்து பர்ஃபெக்டா இருந்தால் மட்டுமே ஒரு பிசினஸ் நீங்க ஒரு அபார வளர்ச்சியை நோக்கி நீங்க கொண்டு போக முடியும் சார் ஆஹ் ஒரு சிஸ்டம் கிரியேட் பண்றது மட்டும் இல்ல அந்த சிஸ்டம டிரைவ் பண்றதுக்கு ஒரு ஆள் என்னைக்குமே இருக்கணும் இன்னைக்கு தான் இது சிஸ்டம் அப்படின்னா அது பாட்டு போயிட்டு இருக்குமா அப்படின்னா அதுக்கான டிரைவர் ஒரு கரெக்டான பர்சன் அந்த சிஸ்டம ஹேண்டில் பண்றதுக்கு இருக்கணும் சார் ஒரு பிசினஸ் எடுத்துட்டீங்க அப்படின்னா அதுக்கு ஃபர்ஸ்ட் ஃபர்ஸ்ட் முக்கியம் என்ன அப்படின்னா சிஸ்டம் ரெண்டாவது ப்ராடக்ட் மூணாவது பர்சனாலிட்டி ஆஹ் சிஸ்டம் கருது இன்னைக்கு நான் இதை கிரியேட் பண்ணிட்டு அப்படின்னா என் பையன் எல்லாரும் வரும்போது அதையே ஃபாலோ பண்ணிட்டு இருந்தாங்க அப்படின்னா கண்டிப்பா ஃபெயிலியர் ஆயிடும் அது அந்தந்த நேரத்துக்கு தகுந்த மாதிரியும் அந்தந்த காலத்துக்கு தகுந்த மாதிரியும் நாம அப்கிரேட் பண்ணிக்கிட்டு கொண்டு போயிட்டே இருக்கணும் அதுதான் வந்து ஒரு நல்ல கரெக்டான ஒரு சிஸ்டமா இருக்க முடியுது பிசினஸ பாத்தீங்க அப்படின்னா ரெண்டு விதமா சொல்லலாம் ஒண்ணு ஒர்க்கிங் இந்த பிசினஸ் இன்னொன்னு ஒர்க்கிங் ஆன் த பிசினஸ் ஆஹ் ஒர்க்கிங் இந்த பிசினஸ் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா அந்த ஓனர் வருவாங்க ஒர்க் பண்ணுவாங்க ஒரு நாளைக்கு எட்டு மணி நேரம் பத்து மணி நேரம் பதினோரு மணி நேரம் நிறைய எஃபர்ட்ஸ் போடுவாங்க வர்ற கஸ்டமர் ஹேண்டில் பண்ணுவாங்க ப்ராடக்ட் எல்லாம் நீட்டா இருக்குதான்னு பாப்பாங்க கொடுப்பாங்க டெலிவரி போயிருச்சான்னு பாப்பாங்க பணம் கரெக்டா வந்துதான்னு பாப்பாங்க ஜிஎஸ்டி ஃபைலிங் பண்ணிட்டு எல்லாமே பார்த்து அந்த பிசினஸ் பர்ஃபெக்டா அவரே எல்லாமா இருந்து பண்ணிட்டு இருப்பாரு அந்த ஒர்க்கிங் இந்த பிசினஸ் பாத்தீங்க அப்படின்னா போகும் ஆனா பெரிய குரோத் இருக்காது ஆனா அட் த சேம் டைம் ஒர்க்கிங் ஆன் த பிசினஸ் அப்படின்னு போகும்போது பாத்தீங்க அப்படின்னா அவரு வந்து அந்த பிசினஸ் குரோத்துக்காக ஒர்க் பண்ணுவார் அந்த டே டு டே ஒர்க்க மட்டுமே பண்ணாமல் அந்த பிசினஸ் குரோத்துக்கு என்ன வேணுமோ அதுக்காக ஒர்க் பண்றாங்க பாத்தீங்களா அந்த ஒர்க்கிங் ஆன் த பிசினஸ் நீங்க வளர்ச்சி அடைஞ்சு எல்லா பிசினஸ் ஓனர்ஸ்லயும் இந்த ரெண்டாவது டைப்பா தான் இருப்பாங்க இப்ப ஒரு ப்ராடக்ட் நம்ம பண்ணுவோம் பண்ணிட்டு என்னோட நல்ல ப்ராடக்ட் நல்ல மார்க்கெட்ல போகும் ஆஹ் ஒரு குவாலிட்டியான ப்ராடக்ட் அப்படிமா தி வேர்ல்ட் பெஸ்ட் ப்ராடக்ட் நான் தான் வச்சிருக்கேன் அப்படிமா நீங்களே சொல்லுங்க நம்ம எல்லாரும் ஒரே சோப் யூஸ் பண்றதுல எல்லாரும் ஒரே ஷாம்பு யூஸ் பண்றதுல ஆனாலும் என்ன எல்லாமே தி பெஸ்ட் சொல்றாங்க நாம அதை வாங்குறோம் சோ தி பெஸ்ட் ப்ராடக்ட்
அவங்க அதுக்காக பண்ணன அந்த ப்ரமோஷன் ஆக்டிவிட்டிஸ் அத வந்து மார்க்கெட்ல மக்களுக்கு தெரியப்படுத்தின விதம் இதெல்லாம் தான் அது பெஸ்ட் செல்லருங்கிற அந்த புக் அதுக்கு கொடுத்து அது மேல தூக்கி விடுறதும் ஒரு உண்மையாவே நல்லா எழுதின புக்க அதிக வியாபாரம் ஆகாம பண்றது இருக்கட்டும் பெஸ்ட் தான் சேல் ஆகும் பெஸ்ட் தான் எல்லாரும் வாங்குவாங்க அப்படின்னு நாம நினைச்சிட்டு இருந்தோம் அப்படின்னா அது வந்து கரெக்ட் இல்லைங்க அத நம்ம எப்படி ப்ரொமோட் பண்றோம் அப்படிங்கறதுல தான் ஒரு ப்ராடக்ட் பெஸ்ட் ப்ராடக்ட் ஆகுது இப்ப பாத்தீங்க அப்படின்னா ஒரு பைக் ஒரு ஆஹ் இப்ப ராயல் என்ஃபீல்டு எல்லாம் வாங்குறாங்க அப்படின்னா ஒரு ஒரு அப்பதான் லைசன்ஸ் எடுத்த ஒரு பையன் அந்த வண்டியை ஓட்டுறாரு அதே இது பாத்தீங்கன்னா ஒரு பத்து வருஷமா அந்த வண்டி ஓட்டிட்டு இருக்கிற ஒருத்தர் அதை ஓட்டுறாரு இன்னொன்னு ஒரு ரேசர் ஓட்டுறாரு மூணு பேரு பைக் ஒண்ணுதான் ஆனா ஒரே மாதிரியான பர்ஃபார்மன்ஸ் அந்த பைக்ல இருந்து வரும்னு நீங்க நினைக்கிறீங்களா கண்டிப்பா கிடையாது என்ன அப்படின்னா ஓட்டுறவங்க வந்து யாரோ அதுக்கு தகுந்த மாதிரிதான் அந்த பைக் வந்து பர்ஃபார்ம் பண்ணும் ஸ்பீடு போகும் எல்லாமே போகும் அந்த மாதிரிதான் ஒரு ப்ராடக்டை யாரும் ப்ரமோட் பண்றாங்க யாரு இது பண்றாங்க எப்படி பண்றாங்க அப்படிங்கறதுல தான் அதோட ரிசல்ட் இருக்கே தவிர என்ஃபீல்டு பைக்கே இருந்தாலும் டிவிஎஸ் பிப்டி விட ரொம்ப மோசமாவும் ஒருத்தர் ஓட்ட முடியும் ரொம்ப நல்ல ரேஸ் பைக் மாதிரியும் ஓட்ட முடியும் ஸோ அதை வந்து ஹேண்டில் பண்றவங்க கையில தான் இருக்கு ஸோ ஏஸ் அ பிஸ்னஸ் ஹேண்டில் பண்ண நம்ம நம்ம பிஸ்னஸ எப்படி கொண்டு போறோம் அப்படிங்கறதுல தான் அந்த பிஸ்னஸோட க்ரோத் இருக்குதுங்க ஆஹ் ஸோ இன்னொன்று என்ன அப்படின்னா ஒரு சிஸ்டம் வந்து நம்ம அடுத்த லெவலுக்கு எடுத்துட்டு போனோங்கிறக்க என்ன பண்ணுவோம் ஃபர்ஸ்ட் திங்க் பிக் அப்படிமா அதாவது இன்னும் கொஞ்சம் பெருசா திங்க் பண்ணுங்க திங்கிங் பிக் அப்படிமா நாம என்ன பண்ணுவோம் எங்க அப்பா வந்து இந்த பிஸ்னஸ் பண்ணாரு உங்களுக்கு ஒரு ஆயிரம் ஸ்கொயர் ஃபீட்ல பண்ணாரு நான் பெருசா யோசிக்கிறேன் அப்படின்னு சொல்லி ஒரு ஆயிரத்தி இருநூறு ஸ்கொயர் ஃபீட்ல பண்ணுவோம் பாத்தீங்க அப்படின்னா ஏத்த கடக்கார என்ன பண்றோம்னா அதுல இருந்து கொஞ்சம் பெருசா பண்ணுவோம் இதெல்லாம் பண்ணிட்டு நாம என்ன நினைச்சுப்போம் நாம க்ரோ ஆயிட்டு இருக்கிறோம் நாம திங்கிங் பிக்ல இருக்கோம் அப்படின்னு கண்டிப்பா அது கிடையாது நீங்க போட்டி போட வேண்டியவர் உங்க பேரண்ட்ஸோ உங்க அப்பா அம்மாவோ உங்க அண்ணன் தம்பியோ எதிர்த்து அப்படி கடை வச்சிருக்கிறவரோ கிடையாது நீங்க இன்னும் திங்கிங் பிக் அப்படிங்கறதோட கான்செப்ட் என்ன அப்படின்னா நீங்க ஒரு டிராவல் கம்பெனி நடத்துறீங்க அப்படின்னா ஆஹ் மேக் மை ட்ரிப் என்ன பண்றான் அதை நாம காம்பீட் பண்ற அளவுக்கு திங்க் பண்ணணும் அதுதான் திங்கிங் பிக்கே தவிர பக்கத்து தெருவுல அவன் வந்து ஒரு அஞ்சு நாள் டூருக்கு வந்து இருபத்தஞ்சாயிரம் வாங்குறான் நான் பாருங்க அவனை விட பெருசா பண்றேன் ஆறு நாள் டூருக்கு நான் இருபத்தஞ்சாயிரம் வாங்குறேன் அப்படின்னா நீங்க கடைசி வரைக்கும் அந்த லோக்கல் ஆளு கூடையேதான் நீங்க ஓடிட்டு இருப்பீங்க ஸோ நீங்க பெருசா திங்க் பண்றீங்க அப்படின்னு நீங்க ஃபீல் பண்ணா நீங்க வந்து ஒரு மேக் மை ட்ரிப் மாதிரியும் ஒரு பெரிய பிராண்ட்ஸ் கூட நீங்க ஆஹ் காம்பீட் பண்ணீங்க அப்படின்னா அது திங்கிங் விங்கான ஒரு இது ஸோ நீங்க அதை நோக்கி நீங்க உங்க பிஸ்னஸ கொண்டு போகணும் ஆஹ் அப்படி நம்ம பண்றோம் ஒரு விஷயத்துல சக்சஸ் ஆயிடுச்சு அப்படின்னா அடுத்து நம்ம என்ன பண்றோம் அப்படின்னா செலிப்ரேட்டிங் மோடுக்கு போயிடும் அதாவது எந்த ஒரு விஷயத்தையுமே நம்ம செலிப்ரேட் பண்றோம் சந்தோஷமா இருக்கிறது தப்பே இல்ல ஆனா நான் அச்சீவ் பண்ணிட்டேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நம்ம இந்தியன்ஸ்க்கு ஒரு மென்டாலிட்டி இருக்கு அளவுக்கு அதிகமா செலிப்ரேட் பண்ணுவாங்க அது என்னாகும் அப்படின்னா நம்மளை வந்து அந்த செலிப்ரேஷன் ரொம்ப சாட்டிஸ்பை பண்ணி நம்மள அடுத்த இடத்துக்கு போகணுங்கிற அந்த தாட்டே வராது ஏன்னா நான் தான் ஜெயிச்சுட்டேனே அவங்கள விட நான் அதிகமா பண்ணிட்டேனே இவங்கள விட நான் அதிகமா பண்ணிட்டேனே அப்படின்னு சொல்லி நமக்கு அந்த திருப்தி என்ன பண்ணும் அப்படின்னா அடுத்து என்ன அப்படிங்கறது நம்மளை யோசிக்கவே விடாது சோ நம்ம செலிப்ரேட் பண்ணுங்க அட் த சேம் டைம் அதுக்குள்ள மூழ்கிடாதீங்க அப்படிங்கறது நான் சொல்ல வர ஒரு ரெண்டாவது விஷயங்க அட் த சேம் இன்னொன்னு என்னன்னா ஒர்க்கிங் இந்த பிஸ்னஸ்ங்கிறது டே டு டே ஒர்க் அதை விட்டுட்டு ஒர்க்கிங் ஆன் த பிஸ்னஸ்க்கு நீங்க வாங்க ஆஹ் அடுத்து என்னன்னா எந்த ஒரு இதுலயுமே ஒரு ஹையஸ்ட் ரிட்டர்ன் எதிர்ப்பாரு உங்களுக்கு ஒரு கம்பெனியில உங்க ஃபேக்டரியில ஒரு ப்ராப்ளம் அப்படின்னா உங்களோட டீம் மேட்ஸோட உட்காடுறீங்க மீட்டிங் போடுறீங்க ஒரு சொல்யூஷன் எடுக்கிறீங்க பட் அது த பெஸ்ட் சொல்யூஷனா பேசணும் ஒரு முடிவு எடுத்துட்டு செய்யறோம் அப்படிங்கிறது கிடையாது அது வந்து த பெஸ்ட் சொல்யூஷனா இருக்கணும் ஒரு புண்ணு வந்துச்சுன்னா அதுக்கு பேண்டேஜ் போட்டுட்டு அப்பப்ப தீக்கிற மாதிரி அது இருக்கக்கூடாது பர்மனண்டா சால்வ் பண்ற மாதிரி இருக்கணும் அந்த மாதிரி சொல்யூஷனை நீங்க எடுத்தா உங்களுக்கு காசு கட்டிங் டைம் லேபர் எல்லாமே மிச்சமாகும் At the same time, permanent solution is to give you a problem. If you don't have to solve it, if you don't have to solve it, then you will have to solve it. That's why you have a staff here. You have to solve the best outcome. You have to solve the best outcome. You have to solve the best
ஆஹ் ஒரு லிவர் எப்படி ஒரு பெரிய ஆணியர் எடுக்கிறதுக்கு சாதாரணமா நமக்கு இது பண்ணுது அந்த மாதிரியான ஒரு விஷயம் இப்ப பாத்தீங்கன்னா நாம ஒரு பிசினஸ் ஸ்டார்ட் பண்றோம் அந்த பிசினஸ் நம்ம ஓனர் தான் இல்லைங்களா ஆனா எல்லாத்துலயுமே நாமளே எக்ஸ்பர்ட்டா இருப்போம் எல்லா விஷயத்தையும் நாமளே சால்வ் பண்ணிடுவோம் அப்படி இந்த தயவு செய்து செய்யாதீங்க இப்ப நானே பாத்தீங்க அப்படின்னா இப்ப டிஜிட்டல் மார்க்கெட்டிங்னா அதை ஹேண்டில் பண்றதுக்கு ஒருத்தர் இருப்பாரு என்னோட ஸ்டாஃப் ஹேண்டில் பண்ணணும் அப்படின்னா அதுக்கு ஒருத்தர் இருப்பாரு என்னோட மந்த்லி டார்கெட்டை பிக்ஸ் பண்ணி இப்படி இப்படி போனாதான் சரியா இருக்கும்னா அதுக்கு ஒருத்தர் இருப்பாங்க எல்லாத்தையுமே நானே செய்யற அப்படின்னு செஞ்சோம் அப்படின்னா அது வந்து அவ்வளவு நல்லா இருக்காது சோ ஆஹ் எக்ஸ்பர்ட்ட கிட்ட போங்க நீங்க எல்லாத்துலயுமே எக்ஸ்பர்ட்டா இருக்கிறது பாசிபிளே கிடையாது சோ எக்ஸ்பர்ட் கிட்ட போங்க உங்களுக்கு தேவையான விஷயத்த எக்ஸ்பர்ட் கிட்ட இருந்து நீங்க எடுங்க ஆஹ் ஒப்பனா சொல்ல போனா நிறைய ஓனர்ஸ் நாம எப்படி நல்ல பெஸ்டா இந்த ஒரு ஓனர்ஷிப் படிச்சு கம்பெனி கொண்டுட்டு போறது ஒரு ட்ரெயினர் வச்சிருக்காங்க நம்ம பிஹேவியர்ஸ் எப்படி இருக்கணும் நாம ஸ்டாஃப் கிட்ட எப்படி நடந்துக்கணும் நம்ம லேபர் கிட்ட எப்படி நடந்துக்கணும் நம்ம அவங்களுக்கு எப்படி எல்லாம் வேலை சொல்லி வேலை வாங்கணும் அப்படிங்கறதெல்லாம் நீ பர்சனல் ட்ரெயினர் இருக்காங்க அவங்கள வச்சுக்கிட்ட எல்லாம் அடுத்தடுத்து பண்றவங்க இருக்காங்க சோ எதுக்குமே ஒரு எக்ஸ்பர்ட்ட வச்சுக்கிட்டத நம்ம உடம்பு சரியா நாமளே டேப்லெட் எடுத்து போடாம ஒரு டாக்டர் கிட்ட போறோம் ஏன்னா அவர் மெடிசன் படிச்சவர் அவருக்குதான் இப்ப இந்த டைமுக்கு என்ன டேப்லெட் கொடுக்கணும் எவ்வளவு டோஸ் கொடுக்கணும் தெரியும் அதே மாதிரிதான் நம்ம பிசினஸ்ல வர்ற ஒவ்வொரு பிரச்சனைக்கும் அதுக்கான டாக்டர் கிட்ட போங்க சோ இது வந்து நம்ம நினைப்போம் அவருக்கு ஒரு பே கொடுக்கறதா அப்படின்னு சொல்லி பட் அப்படி எல்லாம் கிடையாதுங்க அந்த பே வந்து நமக்கு நிறைய காஸ்கட்டிங் பண்ணி கொடுக்கும் நாங்களாம் சில விஷயத்துக்கு பர் டே டுவெண்ட்டி ஃபைவ் தௌசண்ட் கொடுத்தெல்லாம் நம்ம பண்ணிருக்கோம் ஏன்னா பண்றது பர்ஃபெக்டா பண்ணணும் அப்படிங்கறதுனால நமக்கே தெரியும் நம்ம தொழில் நம்ம அப்பா காலத்துல இருந்து பண்றோம் நமக்கு தெரியாதா அப்படின்னு ஏதாவது முடிவெடுத்து அது தவறா போகும்போது அது மிகப்பெரிய லாஸ் நம்ம மீட் பண்ண வேண்டியது வரும் சோ எக்ஸ்பர்ட் அட்வைஸ் வச்சுட்டு உங்க பிசினஸ அடுத்தடுத்த இதுக்கு நீங்க கொண்டு போனீங்க அப்படின்னா பெரிய ஒரு வெற்றி அப்படிங்கறது உங்களுக்கு கிடைக்கும் ஆஹ் சோ இதுதான் இன்னைக்கு இந்த மாதிரியான சின்ன சின்ன விஷயங்கள் தான் உங்ககிட்ட நான் ஷேர் பண்ணிக்கணும்னு நினைச்சேன் அது வந்து நான் ஓரளவுக்கு உங்களுக்கு ஷேர் பண்ணி பண்ணிருக்கேன்னு நினைக்கிறேன் சோ உங்களோட ஃபீட்பேக்ஸ் அண்ட் உங்களோட ஒபீனியன்ஸ் நீங்க சொல்லுங்க செய்தியை கொடுத்தீங்க ரொம்ப இங்க பங்கேற்பாளர்கள் எல்லோருக்கும் ஒரு தூண்டுதலா இருந்தது ஒரு இக்கனைக்கிட்டா இருந்தது உங்களோட செய்திகள் இன்னும் இம்மன் ஆண்டர் பண்ணாரா அந்த தெளிந்த நீரோடையாக உங்களுடைய பேச்சு இருந்தது கண்டிப்பாக இது நாங்க பதிவுல வந்து நாளைக்கு வெளியிடுவோம் பதிவா இது வெளியே போகுது கிட்டத்தட்ட ஒரு இருநூறு பேர் ஒரு மூன்று வாரங்கள்ல ஒரு இருநூறு பேர் இதை பார்ப்பாங்க கண்டிப்பா இதுக்கான ஃபீட்பேக் எங்களுக்கு கிடைச்சிட்டு இருக்கும் அதனால ஆட்கள் குறைவுன்னு நீங்க நினைக்க வேண்டாம் உங்களுடைய செய்திகள் அஹ் விதையாக விதைக்கப்படுகிறதுக்கள் வாழ்த்துக்கள் அஹ் இப்பொழுது பங்கேற்பாளர்கள் பிரசிடன்ட் அப்படியே கொஞ்சம் <laughs> 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 நான் ஒரு சில சமயத்துல ஃபீல் பண்ணிருக்கேன் அதை வந்து ஸ்பிளிட் பண்ணி கொடுக்கணுன்றத இவ்வளவு அழகா வந்து உங்ககிட்ட இருந்து வந்து ஒரு விஷயத்த நான் எடுத்துக்கிறேன்றது ரொம்ப சந்தோஷமா இருக்கு என்னோட பிஸ்னஸ் பாத்தீங்கன்னா என்னோட ஸ்ட்ராட்டஜி பாத்தீங்கன்னா எந்த வந்து அப்பா பிஸ்னஸ் தான் மொத்தமே ஆக்சுவலா நான் எந்த வந்து ஸ்ரீ நாராயணி ஃபுட் ப்ராடக்ட்ஸ் சொல்லிட்டு மேம் பேக்கேஜ் ட்ரிங்கிங் வாட்டர் மேம் பேக்கேஜ் ட்ரிங்கிங் வாட்டர் ரிச் அண்ட் ரிச் என்னோட பிராண்ட் மேம் ஓகேங்களா இது அப்பா பிஸ்னஸ் நான் வந்துட்டு நான் புதுசா பண்ணணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அப்பா வந்து வெறும் பாட்டில்ஸ் வந்து வெளியில பர்ச்சேஸ் பண்ணிட்டு இருந்தாரு நான் இனிஷியேட் பண்ணி நான் இப்ப நான் பாட்டில்ஸ் வந்து நானே மேனுபேக்சரிங் பண்றேன் மேனுபேக்சரிங் பண்ணி எங்க கம்பெனிக்கான பாட்டில்ஸ் நாங்க எடுத்துக்கிறோம் வெளியிலயும் சப்ளை பண்றோம் இதுதான் என்னோட இது தென் பேரலா எங்களுக்கு வந்து டுவெண்ட்டி தேர்ட்டி இயர்ஸ் பிசினஸ் சொல்லிட்டு பேப்ரிகேஷன் யூனிட் எல்லாம் த்ரூ கவர்மெண்ட் ஜாப் சப்ளை பண்ணுவோம் இதுதான் என்னோட பிசினஸ் இதுல பண்ணும்போது நான் வந்து நானே சிஸ்டம் பார்ப்பேன் நானே போய் மிஷின் ஓட்டுவேன் நானே இது பண்ணுவேன் ஆனா இன்னைக்கு நீங்க சொன்ன அந்த விஷயத்துல இருந்து ஒரு டேக் ஹோம் எடுத்துக்கலாம்ன்ற ஒரு ஐடியால இருக்கேன் தெரிஞ்சுக்கலாம் எல்லாமே லேர்ன் பண்ணிக்கலாம் பட் நம்ம அந்த பெரிய க்ரோத் ஒண்ணு எதிர்பார்க்கிறோம் அப்படிங்கும் போது அதுக்கு வந்து நம்மளே எல்லாமே இருந்தோம் அப்படின்னா 
அது நம்ம அடுத்த இதுக்கு நம்ம போக முடியாது சார் எங்களுக்கு பாத்தீங்க அப்படின்னா இட்டாலியன் ஸ்டைல் சோஃபாஸ் தான் பியூர் லெதர் அண்ட் பியூ ஃபேப்ரிக் இந்த மாதிரி இட்டாலியன் ஸ்டைல் சோஃபா செவன்டி எயிட்ல இருந்தே என் ஹஸ்பண்டோட ஃபேமிலி அவங்க பாத்தீங்க அப்படின்னா ஹோல் சவுத் இந்தியா ஃபுல்லும் நாங்க ஹோல் சேல் தான் பெரிய டர்ன் ஓவர் இருக்கும் பட் நமக்கான ஐடென்டி வந்து இருக்காது அப்ப நான் வந்து எனக்கு என் கிட்ஸ் எல்லாம் ஸ்கூலுக்கு அனுப்பிட்டு கொஞ்சம் செட்டில் ஆகும் போது ஒரு ரீட்டைல் போகணும் அப்படின்னு சொல்லி நாம டூ தௌசண்ட் பிப்டீன்ல தான் ரீட்டைல்குள்ளேயே வந்தோம் ஆஹ் இவ்வளவு பண்ணுவோம் ஆனா எங்களுக்கு பெருசா பெரிய வெளியே தெரியாது ரீட்டைல்குள்ள வந்து எங்களுக்கு அதே பிசினஸ் ரீட்டைல கொண்டு வரும்போதுமே ரொம்ப ஸ்ட்ரகிளா இருந்துச்சு ஏன்னா நாங்க ஒரு சோஃபா விற்கிறதுல எங்களுக்கு பேசி பழக்கமே இல்லை லோடு மட்டும்தான் எங்களுக்கு பேசி பழக்கம் இன்னைக்கு வந்து இந்த லாரியில வந்து இவ்வளவு சோஃபா எடுத்து இருபது செட்ட எடுதுன்னு பத்து கார்னர் எடுத்து இப்படிதான் பேசணும் பட் ஒவ்வொரு சோஃபாக்கெல்லாம் பேசுறதுக்கு நாங்க எங்களை ரொம்ப ஸ்டார்டிங்ல அதே பிசினஸ் இருந்தாலும் ஸ்ட்ரகிள் இருந்துச்சு ஆனா இன்னைக்கு பாத்தீங்க அப்படின்னா நம்ம சேலம்ல ஒரு ஒரு பெரிய ஒரு இங்க போனா குவாலிட்டியான ப்ராடக்ட் கிடைக்கும் ஒரு கஸ்டமைஸா கிடைக்கும் எங்கேயுமே இல்லாத கலர்ஸ் மாடல்ஸ் எல்லாமே அவைலபிள் இருக்கும் அப்படிங்கிற ஒரு பேரை வந்து நம்ம கொடுத்துருக்கோம் எங்க ஃபேக்ட்ரிக்கே பாத்தீங்க அப்படின்னா அம்மன் சோஃபாங்கிறது எங்க ஃபேக்ட்ரி அருணா பர்னிச்சருங்கிற எங்க ரீட்டைல் வந்து இன்னைக்கு அவங்களுக்கு இவங்க ஒரு மிகப்பெரிய ஒரு கஸ்டமரா நாங்க மாறியிருக்கோம் ஆஹ் சோ இது வந்து ஒரு பெரிய இதுன்னு சொல்லலாம் அடுத்து பாத்தீங்க அப்படின்னா நாங்க ஈகோசி அப்படிங்கிறது எங்க மேட்ரஸ் ஆஹ் அந்த மேட்ரஸ் வந்து ஃபுல்லி யூஎஸ் பேஸ்ட் டெக்னாலஜி சார் ஆஹ் இது வரைக்கும் பெரிய பெரிய பிராண்ட்ஸ் எல்லாம் கூட ஆஹ் இந்த அளவுக்கு ஃபேப்ரிக் அண்ட் ஃபோமிங் எல்லாம் கான்சன்ட்ரேட் பண்ணதில்லை உங்க அவுட் லுக் அந்த பினிஷிங் மட்டும்தான் இது பண்ணுவாங்க இப்போ இந்த மேட்ரஸ் பாத்தீங்க அப்படின்னா இப்ப நாங்க பிரான்சைசிக்கு ரெடி பண்ணிட்டோம் நிறைய பிரான்சைசி என்கொயரிஸ் வந்துட்டு இருக்கு ஆஹ் அந்த இதுல வந்து நாம இந்த மேட்ரஸ் நம்ம கொண்டு வந்துருக்கோம் ஆஹ் சோ இது வந்து ஒரு நல்ல அவுட் புட் ப்ராடக்டா ஒன்றரை வருஷம் ஆரண்டியா எங்க ஸ்டோர்லயே நாங்க போட்டிருந்தோம் ஏதாவது கம்ப்ளைண்ட்ஸ் வருதா எப்படி இருக்கு என்ன ஃபீட்பேக் என்ன ஏதாவது கரெக்ஷன்ஸ் இருக்கான்னு பார்த்து அதுல வந்த கரெக்ஷன்ஸ் எல்லாம் எடுத்துட்டு இப்ப அந்த பிரான்சைசிக்கு வந்து ரெடியா இருக்கு ப்ராடக்ட் சோ இதுல இருந்தா நாங்க பண்ணிட்டு இருக்கிறேன் எப்படி போனாலும் பர்னிச்சருக்குள்ளேயேதான் இருக்கும் வெளியே இன்னும் போய் பெருசு எதுவும் பண்ண கிடையாது எங்களோட ப்ராடக்ட் எங்களோட இதுல அப்படியேதான் எங்க அப்பா ஸ்டார்ட் பண்ணும்போது சின்ன ஸ்டீல் தான் பர்னிச்சர்ஸ் தான் பண்ணி கொடுத்துட்டு இருந்தார் ஸ்டீல் பர்னிச்சர்ஸ் பண்ணி கொடுப்பார்ல இப்ப வந்து கவர்மெண்ட் ப்ராஜெக்ட் பண்ணிட்டு இருக்காரு என்ன பண்றீங்க புரியல ஸ்டீல் பர்னிச்சர்ஸ் தான் மேம் பண்ணிட்டு இருக்கோம் நாங்களும் ஸ்டீல் பர்னிச்சர்ஸ் பண்ணிட்டு இருக்கோம் டேபிள் சேர்ஸ் எல்லாம் வரல அந்த மாதிரி நிறைய கஸ்டமர்ஸ் தாங்க சார் நிறைய ஷோரூம்ஸ் நம்ம ஃபேக்டரியில இருந்து எடுப்போம் சோ இல்ல நான் வாலாஜப்பேட் மேம் ஓகே ஓகே சார் வாலாஜப்ப நான் ராணிப்பேட் ஸ்டீக் மேம் வாலாஜப்ப ராணிப்பேட் ஓகே மேம் எங்களுக்கு லெதர் எல்லாம் அங்க இருந்து கொஞ்சம் வரும் சார் பேர்னா பட் அங்க எல்லாம் இருந்து லெதர் ஃபேக்டரி சப்ளை ஆகும் ஓகே அங்க நிறைய ஃபேக்டரிஸ் ஓகே மேம் Okay, thank you, sir. Okay. Uh, thank you, sir. Uh, uh, any other uh, participants? Any other participants? Share your business. Good evening. Good evening, President. Good evening, ma'am. Um, Chief Kist, I'm going to talk about the business. 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 I'm going to talk about the points. I'm going to talk about the points. I'm going to talk about the teacher. I'm going to talk about the school. I'm going to talk about the points. I'm going to talk about the points. I'm going to talk about the points. குறைஞ்சிடும் <laughs> 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 எல்லாருக்கும் <laughs> 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 நம்ம இருந்தே அந்த பிசினஸ் போகணும் அப்படிங்கறதுல ஆனா இப்ப வரைக்கும் என்ன பிசினஸ் க்ளோஸ் ஆயிருக்கு எவ்வளவு கேஷ் எவ்வளவு இது எல்லா டீடைலும் எனக்கு வந்துடும் ஒரு ஸ்டாஃப் வெளியே போனா கூட ஏன் போறாங்க எத்தனை மணிக்கு உள்ள வர்றாங்க என்ன ஒரு இன்னைக்கு வாக்கிங்ஸ் கவுண்ட் என்ன எல்லாமே எனக்கு அப்டேட்ல தான் இருக்கு நம்ம அங்கேயே உட்காந்துட்டே பாத்துட்டு இருக்கணும் அப்படிங்கறதுல இன்னைக்குலாம் எவ்வளவோ டெவலப் ஆயிடுச்சு மேம் சோ இப்படி இருக்கும்போது என்னன்னா நம்ம இன்னும் அடுத்தது என்ன செய்யலாம்னு சொல்லி அடுத்த இதுக்கு நம்ம மூவ் ஆகும் 
என்ன <laughs> 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 இப்போ அந்த சிறு தொழில் செய்வோருக்கான ஒரு எஸ்எஸ்ஐ அந்த அந்த மாதிரி திட்டங்கள் நிறைய இருக்குல்ல சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட் திட்டங்கள் சிரமம் ஒண்ணு இல்ல சார் அதுக்கெல்லாம் ஆடிட்டர்ஸ் இருக்காங்க எல்லாமே நம்ம ஜிஎஸ்டி கீழே வந்தாச்சு போனா <laughs> அந்த அளவுக்கு இன்னைக்கு எல்லாமே ஈஸியா இருக்கு சார் நன்றி குமார் நன்றி ஏனா இன்னைக்கு பெண்கள் வந்து ஒரு தொழில் முனைவோர் ஆகிறதுக்கு ரொம்ப யோசிக்கிறாங்க அவங்கள தன்னம்பிக்கை படுத்துவதற்கான செய்திகளை நிறைய எதிர்பார்க்கணும் இந்த தளத்துல நீங்க மீண்டும் ஒரு வகுப்புல அது மாதிரியான ஒரு செய்தியோட வாங்க இன்னும் இன்னும் பங்கேற்பாளர்கள் ஏதாவது கலந்துரையாடுறாங்க ஓகே சார் சேலம் வந்தா வாங்க சார் அவசியம் விசிட் பண்ணுங்க ஒரு கால் பண்ணுங்க ஒரு த்ரீ மந்த்ஸ் முன்னாடி அங்க ஒரு ஜேகாம் டேபிளுக்கு மாடரேட்டரா வந்தேன் நான் ட்ரைனரா வந்தேன் ஓ எந்த டேபிள் சார் ஒன் பாயிண்ட் ஜீரோ நினைக்கிறேன் நினைக்கிறேன் மண்டபம் <laughs> 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 திருப்பூர்ல ஒரு மீட் நடத்துறது இல்ல மேடம் நாலு ஜோன்ஸ் நாலு ஜேகாம் டேபிள் எங்க நடந்தது சார் திருப்பூர்ல நடந்தது ஈரோடு சேலம் எக்ஸாக்ட் இதுக்கு அப்புறம் நடக்க போகுது இல்ல நான் அந்த இதுக்கு வந்திருந்தேன் ஓகே ஓகே சார் நாங்க ராடிசன்ல பாத்தீங்கன்னா நடத்தி இருந்தேமே சார் ஒரு போன அதுவும் நாங்க தான் நடத்தணும் ராடிசன் ஹோட்டல்ல நம்ம ஜேகாம் கான்கிளேவ் நடத்துறமே சார் ஓ சரி ஆ எங்க உமா நாண்டபனட் பயங்கர வைப்ரண்டா இருப்பாங்க சார் 60 மெம்பர் ஃபர்ஸ்ட் டைம் மெம்பர் கொண்டு வந்தது நான் தான் டேபிள்ல 2 ல இருந்து 92 ல இருந்து 2003 வரைக்கும் மேட்ரூட் தெர்மல்ல இன்ஸ்டார் இருந்திருக்கேன் அங்க இந்த ப்ரோமோஷன்ல தான் வெளியில இப்ப சென்னைக்கு வந்திருக்கோம் அங்க பாத்தீங்கனா உங்களுக்கு அந்த ஃப்ளை ஆஷ் கிடைக்கும் மேடம் நிறைய எஸ்எஸ்சி சர்டிபிகேட் இருந்தாவே உங்களுக்கு 200 டன்ஸ் ஃப்ரீ मंथலி ஃப்ரீ 200 டன்ஸ் அத வச்சு இந்த பிரிக்ஸ் தயார் பண்றது அது மாதிரி அதெல்லாம் நீங்க பண்ணலாம் இந்த மாதிரி எல்லாம் நீங்க பாரு நீங்க போயிடு மேட்டூர் தெர்மல் பவர் பிளான்ட்ல போயிடு நான் இந்த மாதிரி எஸ்எஸ்ஐ சர்டிஃபிகேட் வச்சிருக்கேன் அந்த ஆஷ் அள்ளிட்டு போ நம்ம லாரி வச்சு அள்ளிக்கணும் அவன் ஃப்ரீயா கொடுத்துருவான் நீங்க அள்ளிட்டு வந்துட்டு பிரிக்ஸ் போடுறாங்க பாருங்க இப்ப ஆஷ் பிரிக்ஸ் போடுறாங்க பாருங்க ரொம்ப டிமாண்டா இருக்கு அது கூடுதல் கூடுதலா ஒரு நீங்க ஒரு பிசினஸ் கூட ஸ்டார்ட் பண்ணிக்கலாம் பாருங்க ஓகே ராஜலட்சுமியா 
யாராவது இருக்காங்களா பாருங்க இல்ல நம்ம க்ளோஸ் பண்ணிக்கலாம் சார் சுரேஷ் சார் திருச்சி சுரேஷ் சார் ஹலோ நான் பேசுறேன் ஆ ஆ சார் ஆ சார் வணக்கம் சார் நீங்க திருச்சி வந்து பேசுறீங்க சுரேஷ் சார் நான் பாத்தீங்கன்னா இப்ப விவசாயம் சார் அது இல்லாம ட்ரக் ஒன்று வச்சிருக்கேன் அப்புறம் கரவ மாடு வச்சு பால் பண்ணிட்டு இருக்கேன் சார் அப்புறம் இதுக்கு முன்னால டிரைவரா போயிட்டு இருந்தேன் இப்போ கொஞ்சம் நாளா போறது இல்லைங்க சார் அவ்வளோதான் சார் நம்மளோட பிஸ்னஸ் வெள்ளாடு வெள்ளாடு ஒரு பாஞ்சி இருக்கு சார் ஹலோ கை கட்டி நிற்காம நம்ம தொழில தேங்க்யூ சார் சொல்ல ரொம்ப குறைந்த விலைக்கு அவர் வந்து பர்ச்சேஸ் பண்ணி தருவார் என்ன சார் வெங்காயம்ல <laughs> ஒரு <laughs> 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 ஒரு ஐநூறு பேருக்கு ஜேபாங்கிற சர்வீஸ் மூலியமா உளவு பண்ணி கொடுத்துருக்கேன் இதுக்கு முன்னால any other participants jay kumar sir or tamil akash sir tamil akash sir vanakkam tanmanam pesra sir ah pesunga ayya pe sir koyamathula tanmanam pesra vanakkam romba b2p 1056 aanagal sirappaga nadakkudhu romba magilchi irukku sir sir na koyamathula undu sir ku ayya ku theriyum thirumuran grand properties oda or promoter line la ஒரு வருஷத்துக்கு ஒரு ரெண்டு ப்ராஜெக்ட் மூணு ப்ராஜெக்ட் போடுவோம் சார் ஒரு டோட்டலாக ஒரு ஹண்ட்ரட் குரோர்லேருந்து டூ ஹண்ட்ரட் குரோர் வரும் அங்கங்கே ப்ராஜெக்ட் போடுவோம் சார் இப்போதைக்கு போகிற ஒரு ப்ராஜெக்ட் ஐம்பத்தி ஆறு கோடியில் ஒரு ப்ராஜெக்ட் போயிட்டு இருக்கு சார் டோட்டலாக வந்து என்னென்னு கேட்டால் ரியல் எஸ்டேட் இன்னைக்கு உங்களுக்கே தெரியும் சார் இன்னைக்கு சென்னைக்கு அடுத்தது கோயம்புத்தூர் மதுரை சேலம் இதுதான் முக்கியமான இடமா இருக்கு அப்படிங்கிறப்ப வந்து சார் இப்போ உங்களுக்கு எங்களுக்கு வந்து லேண்டு லேண்டாகவும் இல்லை அக்ரீன் லேண்டாகவும் அக்ரீலேண்டு மேக்ஸிமம் எடுக்கிறது இல்லை சார் ஃபுல்லாகவே லேண்டு டிடிசி அப்ரூவ்டு அது மட்டும் தான் எடுத்து யூஸ் பண்ணிட்டு இருக்கிறோம் சார் பர்சன்ட் கோயம்புத்தூர் வந்து டூ லேக்ஸில் இருந்து டுவெண்ட்டி லேக்ஸ் வரலும் சைட் இருக்குது சார் அதே மாரி ஃபார்ட்டி மினிமம் ஃபார்ட்டிலேருந்து ஒன் பாயிண்ட் ஃபைவ் வரலும் இல்லை டூ டூ சி வரலும் பில்டிங் இருக்குது சார் எங்களுக்கு அப்பார்ட்மெண்ட் இருக்குது அதே போல் உங்களுக்கும் உங்களுடைய உறவுகளுக்கும் உங்கள் நட்புகளுக்கும் கண்டிப்பாக உங்களுக்கு கோயம்புத்தூர் நல்ல ஒரு இடம் வேணும் நல்ல ஒரு ஐஸ்வர்யம் வேணும் நல்ல ஒரு மனை இடம் வேண்டும் அப்படின்னா கண்டிப்பாக நீங்கள் தொடர்பு கொள்ளலாம் சரியான நல்ல ஒரு குவாலிட்டி நல்ல ஒரு ப்ரொஃபைலான இடம் நல்ல ஒரு மெயினான இடத்துல நல்ல ஒரு குவாலிட்டியான இது வந்து உங்களுக்கு பர்ச்சேஸ் பண்ணி தர முடியும் சார் அதனால வந்து எப்போ வேணாலும் நீங்கள் என்னோட இதுக்கு தொடர்பு கொள்ளுங்க சார் மிக்க நன்றி தேங்க்யூ சார் கோயம்புத்தூரில் நீங்கள் எங்கே இருக்கீங்க சார் சார் கோயம்புத்தூரில் மெயினாக மெயினான இடம் வந்து பீலமேடுன்னு சொன்னால் எல்லாருக்கும் தெரியும் பீலமேடில் இருக்க
நான் கோயம்புத்தூர் தான் சார் என்னோட நேட்டிவ் கோயம்புத்தூர் தான் நான் சரவணப்பட்டி சார் ஓ நான் இப்ப சேரன் மாணவர் மேடம் லாங்குஷ் அஞ்சல் ஓகே ஓகே மீனா வந்து சரவணப்பட்டி குருவம்பாளையம் கோவில் பாளையம் அன்னூர் சத்திய வரலாறு வந்து இருக்கு மேடம் 1 ஏக்கர்ல இருந்து 10 ஏக்கர் 1 ஏக்கர்ல இருந்து 10 ஏக்கர் வரலாம் இடம் இருக்கு அதே மாதிரி ஒரு சைடுல இருந்து 20 சென்ட் வரலாம் லேண்ட் இருக்கு அது இன்னைக்கு ஹாட் ஆஃப் சிட்டிங்கிறது சரவணப்பட்டி வந்து ஒரு ஹாட் ஆஃப் சிட்டி ஆயிடுச்சு எல்லாம் இதாயிடுச்சு அடுத்தது நெக்ஸ்ட் அப்படிங்கறப்ப வந்து ஐடி ஐடி ஃபீல்டா இருக்கட்டும் இண்டஸ்ட்ரி ஃபீல்டா இருக்கட்டும் போர்வே ரோடா இருக்கட்டும் மெட்ரோ ட்ரெயினா இருக்கட்டும் எல்லாமே வந்து உங்களுக்கு சரணப்பட்டியில தான் இருக்கு உங்களுக்கு கண்டிப்பாக தெரியும் அதெல்லாம் மேடம் கண்டிப்பாக உங்களுடைய உறவுகளோ உங்களுடைய ஃப்ரெண்ட்ஸோ யாரா இருந்தாலும் கண்டிப்பா சொல்லுங்க எந்த ஒரு இதுவும் இல்லாமல் எங்களை பொறுத்தல மேக்சிமம் வந்து நான் ஒரு சர்வீஸ் ஆகுறதோட வந்து எதையும் வந்து இந்த நிறைய இந்த இல்லீகல் பிரச்சனையோ இல்லை அது அதுக்கெல்லாம் போறது கிடையாது நாங்க ஏன்னா வந்து ஏன்னா என்னுடைய அந்த எங்களுடைய இதே வந்து லேண்டை வந்து வயசு நம்முடைய டிஎஸ்பி சேர்மன் எக்ஸ் அவரு சேர்மன் லக்ஷ்மன் லக்ஷ்மன் சார் தான் சேலம் அவர் தான் அப்புறம் இந்த ப்ரொமோட்டர் திருமுறன் கிரான் ப்ராப்பர்ட்டி நட்சத்திரா டவுன்ஷிப் சொல்லிட்டு போயிட்டு இருக்கோம் திருச்சி ரோடுங்க மேட்டுப்பாளையம் ரோடு இப்ப நீங்க சத்திய ரோடு அடுத்து அவினாஸ் ரோட்ல லான்ச் பண்ண போகிறோம் மேடம் தேங்க்யூ மேடம் நன்றி நன்றிங்க ஓகே ஓகே சார் உங்களை சந்திச்சது ரொம்ப சந்திச்சேன்